மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல நீட் டூ தௌசண்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டினை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கேள்வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் எம் ஒன் சமம் ஐந்து கிராம் மற்றும் எம் டூ சமம் பத்து கிராம் நிறை கொண்ட இரண்டு பெட்டிகள் லேசான உராய்வற்ற அச்சின் வழியே படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு செங்குத்தாக தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது எனில் இயல்பாக விடப்பட்ட நிலையில் நிறைகளின் முடுக்கம் என்ன இதுதான் கேள்வி ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஜி பை த்ரீ பி வந்து ஜி பை டூ சி வந்து ஜி டி வந்து ஜி பை ஃபைவ் இங்க ஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியீர்ப்பு முடுக்கம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இங்க ஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இது கேள்வியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் அப்படின்ற ஒரு நிறை எம் டூ அப்படின்ற ஒரு நிறை இது இரண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அச்சில ஓகேங்களா இந்த அச்சு வந்து லேசான உராய்வற்ற ஒரு அச்சு அச்சின் வழியே இயல்பான நிலையில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளது சரிங்களா அப்படின்னா அதன் மீது வேற எந்த ஒரு நிறைகளும் செயல்பட விசைகளும் செயல்படவில்லை இயல்பான நிலையில் விடப்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு நிறைகளும் என்ன முடுக்கத்தை செயல்படுத்தும் இதுதான் வந்து கேள்வி சரிங்களா இந்த இந்த கேள்வியும் இந்த படமும் வந்து கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் புரியறதுக்காக வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறை வந்து எம் ஒன் நிறை வந்து அஞ்சு கிராம் அப்படின்னு குடிச்சிருக்கேன் எம் டூ நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா விசை அதாவது இந்த பத்து கிராம் பெட்டி தொங்க விடப்பட்டுள்ள அந்த கயிற்றின் வழியே என்ன விசை செயல்படுகிறது அதே மாதிரி ஐந்து கிராம் நிறை தொங்க விடப்பட்டுள்ள கயிற்றின் வழியே என்னென்ன விசைகள் செயல்படுகிறது அப்படின்றத வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப் சமம் எம்இ அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் நாம் என்ன பண்ணலாம் முடுக்கத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் நாம் கொண்டு வர சமன்பாடு வந்து முடுக்கமும் புவியீர்ப்பு முடுக்கமும் சேர்ந்து வர மாதிரி ஒரு சமன்பாடை வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா வந்து விடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜி வருது கேள்வியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைகளின் முடுக்கம் சாதாரண முடுக்கம் ஏ வருது சரிங்களா அப்போ ஏவும் ஜியும் வர மாதிரி ஒரு தொடர்பு கொண்டு வந்து நாம் என்ன பண்ணோம் ஏ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்துல பத்து கிராம் நிறையுடைய இந்த பெட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொங்கிட்டு இருக்குது இல்லையா இங்க வந்து என்னென்ன விசைகள் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் கணக்கில் எடுத்துக்கிறேன் இங்க பாருங்க என்னென்ன விசை பொதுவா விசைக்கான நம்ம விசையை வந்து எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் இந்த நிறையின் காரணமாக கீழ் நோக்கி எம் ஜி அப்படின்ற விசை வந்து செயல்படும் ஓகேங்களா எம் என்பது நிறை ஜி என்பது புவியீர் முடுக்கம் அப்போ எம் ஜி அப்படின்ற விசை வந்து கீழ் நோக்கி செயல்படும் டி அப்படின்ற விசை இழு விசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கயிற்றின் வழியாக மேல் நோக்கி செயல்படும் சரிங்களா அப்ப தொகுபயன் விசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது எஃப் சமம் எம் ஜி மைனஸ் டி ஓகேங்களா இங்க ஏன் வந்து டி மைனஸ் எம் ஜி அப்படின்னு எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க எம் இழு விசையை விட நிறை பத்து கிராம் நிறைன்றது அதிகமா இருக்குன்ற காரணத்தினாலதான் இந்த அஞ்சு கிராம் பெட்டியை விட இது கீழ் நோக்கி இறங்கி இருக்கு சோ பத்து கிராம் அந்த நிறையின் காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எம் ஜி விசை அதிகமாகவும் என்னது இந்த இழு விசை வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா என்னது எம் ஜி மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ரைட் அடுத்தது அப்ப நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க எஃப் சமம் எம் ஜி மைனஸ் டி இந்த பத்து கிராம் நிறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தொங்கிட்டு இருக்கிற அந்த கேட்டின் வழியே எஃப் சமம் எம் ஜி மைனஸ் டி அப்படின்ற அந்த தொகுப்பையின் விசை இருக்கும் சரி இந்த எஃப் வந்து நான் என்ன எழுதுறேன் எம் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் நான் எஃப் சமம் எம் ஏ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இங்க நிறை எம் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பத்து கிராம் சோ நான் என்ன பண்றேன் எஃப் சமம் எம் ஏக்கு பதிலா பத்து ஏ அப்படின்னு எழுதுறேன் சமம் இந்த எம்முக்கு பதிலா பத்து அப்படின்னு எழுதுறேன் அப்போ பத்து ஜி மைனஸ் டி இதை வந்து நான் சமன்பாடு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த ஐந்து கிராம் நிறை அந்த தொங்கக்கூடிய கயிற்றின் வழியே எவ்வளவு தொகுப்பையின் விசை செயல்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க இந்த ஐந்து கிராம் நிறையின் காரணமாக கீழ் நோக்கி எம் ஜி அப்படின்ற விசை செயல்படும் மேல் நோக்கி இழு விசை டி செயல்படும் இதுல வந்து எம் ஜி அதிகமா இருக்குமா இழு விசை டி அதிகமா இருக்குமா அப்படின்னு நாம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா டீ தான் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இங்க வந்து பத்து கிராம் நிறைய தொங்க விடப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால இந்த அஞ்சு கிராம் நிறையானது மேல் நோக்கி இழுக்கப்படும் இல்லையா அந்த இழு விசை இந்த கயிற்றின் வழியே அதிகமா இருக்கும் அப்போ இழு விசை டீ அதிகமா இருக்கும் இந்த எம் அந்த அஞ்சு கிராம் நிறையின் காரணமாக 
இந்த எம்ஜி நிறை வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைவா இருக்கும் சோ நம்ம என்ன தொகுப்பை யூனிவர்ஸ் எழுதும் பொழுது டி மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதுறோம் அப்போ எம் எஃப் சமம் டி மைனஸ் எம்ஜி இந்த ரைட்டின் வழியே செயல்படக்கூடிய என்னது மொத்த தொகுப்பு மொத்த தொகுப்பையின் விசை அதே மாதிரி முன்ன மாதிரி எஃப் சமம் எம்ஏ ஃபார்முலாவில் இங்க நிறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு கிராம் அதனால அஞ்சு ஏ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ அஞ்சு ஏ ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் அஞ்சு ஜி இதை வந்து சமன்பாடு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ சமன்பாடு ஒன்னையும் ரெண்டையும் நான் கூட்டும் பொழுது எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க சமன்பாடு ஒன்று எழுதிக்கிட்டேன் பத்து ஏ ஈக்குவல் டு பத்து ஜி மைனஸ் டி அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டேன் இந்த சமன்பாடு ரெண்டு மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறேன் என் வசதிக்காக பத் அஞ்சு ஏ சமம் இந்த மைனஸ் அஞ்சு ஜிய முன்னாடியும் டீயை வந்து பின்னாடியும் எழுதுறேன் ஓகேங்களா அப்படி மாத்தி எழுதலாம் இல்லையா அப்போ எதுக்காகனாக்க இந்த டீயும் டீயும் கேன்சல் பண்றதுக்காக அப்போ மைனஸ் அஞ்சு ஜி பிளஸ் டி இப்போ பிளஸ் டீயும் மைனஸ் டீயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க பத்து ஏ பிளஸ் அஞ்சு ஏ பதினஞ்சு ஏ கிடைக்குது ஈக்குவல் டு பத்து ஜில அஞ்சு ஜி போயிடுச்சுன்னா அஞ்சு ஜி கிடைக்குது அப்போ இந்த பதினஞ்சு நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா எனக்கு ஏ மட்டும் தான் தேவை முடுக்கம் தான் கேட்கறாங்க கேள்வியில இந்த நிறைகளின் முடுக்கம் சோ ஏ கொல்ட்டு இந்த பதினஞ்சு இந்த பக்கம் பெருக்கிறது அந்த சமத்துக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா வகுக்கும் சோ அஞ்சு பை பதினஞ்சு ஜி கிடைக்குது மேலேங்களையும் நம்ம அடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு சோ ஜி பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது சோ நமக்கு இந்த நிறைகளின் காரணமாக எம் ஒன் எம் டூ நிறைகளின் காரணமாக அவை செயல்படுத்தக்கூடிய முடுக்கம் ஏ எவ்வளவு இருக்கும்னா ஜி பை த்ரீ அதாவது புவியிற்கு முடுக்கம் ஜி மற்றும் 